ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ 1969 ਤੇ 69 ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸਰਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਰਪਾਨੈਟ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਰਪਾਨੈਟ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਰੀ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਦਿਓ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਲੌਗ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਐਡਰੈਸ pupionlineworkshop.blogspot ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ punjabicomputer.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ cpcombos.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਓਪੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਫਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਜ਼ਿਲਾ ਫਾਇਰਫੌਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਐਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਐਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ ਯੂ ਆਰ ਐਲ ਕੋਈ ਡਰਾ
ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸਰਚ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 84ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਵਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੋਂ ਕੀਵਰਡਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਕੀਵਰਡ ਪਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਲੀਆਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਤੇ ਐਜ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿੰਡੋ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਜ ਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਉੱਪਰ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਹੈ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਪੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ ਈਮੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਈਮੇਲ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਈਮੇਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ gmail.com ਹੈ yahoo.com ਹੈ hotmail.com ਹੈ readymail.com ਹੈ ਸੋ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬੜਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਬਾਕਸ ਹੈ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੈ ਸੈਂਡ ਡਰਾਫਟ ਅਟੈਚ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਸੀਸੀ ਬੀਸੀਸੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਨਬਾਕਸ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੇਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਕੰਪੋਜ਼ ਬਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਉਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੇਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਹੈ ਸੈਂਟ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਉਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿ
ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਲੇ ਸੋ 2 ਦੇ ਨਾਲ CC ਤੇ BCC ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ CC ਤੇ BCC ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ CC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ CC ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੋਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BCC ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ CC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਲ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਮੇਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ BCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਮੇਲ ਸੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਮੇਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੱਖੋ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵੈਬ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਬ ਸਰਫਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰਨਾਵਾ ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਵਰਡ ਪਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਫਰੋਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਬ ਸਰਫਿੰਗ ਦੋਸਤੋ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਕੀਬੋਰਡ ਲੈ ਲੈਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀਮੇਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਔਰ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ.learnpunjabi.org ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਔਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮੋਕੀ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ www.google.com/inputtools/try ਦੋਸਤੋ Google ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਮਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਮੁਨਸ਼ੀ M U N S H I ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪੇਸ ਦਬੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ e-learnpunjabi.com ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜੀਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ e-learnpunjabi.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ punjabipedia.org ਹੈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਦਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈਂਟਰ punjabi.org ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ma.com ਹੈ punjabi.com ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਐਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ www.pupdepartments.ac.in e2p ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼.com ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਪੰਜਾਬੀ org ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੋਸਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 